Přenádherná přehlídka barev krojů z kobylí, jejich lesk a nadýchanost navozuje dojem, že jste se odstli na květinové louce. Takový byl náš pocit, když jsme vstoupili do sálu tančící chasy z kobylí. Právě jste se ocitli v kobylí u nás na krojovém plese, který je pořádaný po třech letech. Poslední teda krojový ples byl pořádaný v roce 2020. Od té doby nás koronavirová pandemie trošičku zabrzdila. Nicméně my jsme minulý rok, nebo my, Spíše bych řekl, že Kobylská chasa uspořádala velikonoční zábavu, která tak trošičku nahrazovala ten krojový ples, takže se scházíme vlastně po necelém roce tady u nás v Kobylí v Sokolovně. Na začátku programu vystoupí náš folklorní kružek Slunéčko pod vedením dvou našich paní učitelek. Jsou to malé děti od školkového věku až po nějakou pátou, šestou třídu a předvedou jim svoje umění. Já bych to nazval i uměním, protože opravdu se do toho ty děti tak krásně vložili, uvidíte sami, že opravdu to pásmo, který nacvičili, má nějakých 15 až 20 minut a opravdu ty děti si ho užívají. Musím teda říct, že je tam víc děvčat než chlapců, respektive jsou tam samá děvčata a jeden chlapec. Ale za tomu patří velký dík, protože je to opravdu hrdina a myslím si, že si to užívá, co my bychom dali za to, kdyby kolem nás skákali takové krásné děvčata. A jaké jiné kostýmy než žluté barvy by mohl mít folklorní krůžek Slunéčko? Děti si vystoupení opravdu užívali, stejně jako přihlížející rodiče, prarodiče, návštěvníci a chasa. My máme dvě skupiny dětí, mladší děti si nacvičili pásmo, takové dětské holka, modrolka a řemesla a starší děti si nacvičili zkrátka takové pásmo, které rádi tancují. Mazurka je tam, jsou tam prvky mazurky, prvky vrtěné. My nacvičujeme průběžně a uspůsobujeme po, to, to, po tom dané akci, takže toto jsme upravili během měsíce, aby se to hodilo na tento krojovaný ples. Takže to bude speciální představení přímo pro tento ples dělané na míru. Ano, dá se to tak říct. A děti se moc těší, protože rádi tancují a my jsme rádi, že jsme dostali příležitost tady si zatancit, na, zatančit na takové krásné akci. Celkem bude vystupovat asi 20 dětí. 10 dětí je předškolního věku a 10 dětí je školního věku. Jsou to převážně děvčata, máme jednoho chlapečka. A už se chasa řadí k slavnostnímu nástupu a připravuje se zatančit tradiční moravskou besedu. Co je nového v chase v Kobylí? No tak hlavně k nám přibylo spoustu nových členů, což je skvělá zpráva. A taky jsou zvoleni noví stárci na další rok, což nejsou úplně nejmladší, ale z těch starších řad se toho ujali, protože mladší se toho nejspíš ještě bojí. Tímto plesem končí veškerá naše stárkovská povinnost. Ale pro mě osobně a pak ještě tu druhou stárku, tak my jsme byli znovu zvolení e, i na další rok stárky. Máme k sobě teda jiný kluky a ještě jeden stárkovský pár, takže e, budeme pořádat nadále i tyhle folklorní akce. Jaké povinnosti vás čekali vlastně v souvislosti s tímto krovým plesem? Tak bylo to hlavně jako vždycky na každé akci zařízení chasy. E, Obstarání toho, aby chasa věděla, co má dělat, obstarat jim kroje a neposlední řadě tuto akci bylo obvolat tombolu, zařídit všechny dárky. Čekáte i nějaké přespolní? Určitě čekáme, na této akci nejvíc. Kdo myslíte, že přijde? Z okolních dědin určitě všichni a myslím, že z okruhu třeba 30 km jich tu bude taky spoustu. A jaký byl další program krojového plesu v Kobylí? Dnešním dnem nás bude provázet dechová hudba Lácaranka, což je taková kobylská klasika. My si strašně vážíme toho, že dechová hudba Lácaranka je pořád naše kobylská kapela. Samozřejmě máme i další vystupující a jsou to mužáci z Kobylí, kteří, kteří nás budou provázet celým večerem. 
dnešním budou vlastně prokládat ten hraný program s pěvem. Budou uvádět na začátku i ten celý ples kobylskou hymnou. No a samozřejmě máme nachystanou tombolu. Myslím si, že je letošní tombola hodně bohatá. Zastavili jsme se na čísle 303. Myslím si, že každý, kdo přijde na krový ples kobylí, tak vyhraje svoji cenu. A ten, kdo nevyhraje svoji cenu, taky vyhraje, protože zažít krojový ples v kobylí je opravdu uh, událost, která se jen tak uh, v okolí nevidí.